Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je suis au festival Nang Chakra Naton. Nang Chakra Naton, c'est un festival vraiment traditionnel ici en Thaïlande. Et je vous propose de découvrir cette animation qui se tient à Koh Samui du 6 au 14 novembre. C'est parti Nang Chakra, c'est le festival des chars sur lesquels sont positionnés des moines. Toutes les communautés ont préparé un char et les moines vont bénir les fidèles ce soir. Beaucoup d'animations en Aton aujourd'hui, en ce lundi 6 novembre. Et je vois mon ami Ten ici. Ça va bien, Kunten Ça va bien, Maïka Oh, chaque souhait Souhait Mac Wow, change a lot Ah, les mots, mais... Anne, pas sa taille, mais là Non, je ne je sais pas lire le, le taille. Alors, vous savez qu'il est de tradition en Thaïlande de vénérer plus particulièrement le Bouddha qui correspond au jour de votre naissance. Là, on a justement les différents Bouddhas en commençant par le Wanatit, Wanatit, Wanjan, Wanankan, Wansut, Wanput, Wanankan, Wanput Song, Wanput Song, Wanpalihat, Wansut, Wansau. Alors je suis née un samedi, donc symboliquement je vais mettre ma, ma première pièce pour le Bouddha du samedi. Ah. Et je prends un dai Ok, voilà, je prends un, un petit bracelet qui va me porter chance. Voilà, Ethan est en train de me le placer sur le bras. Ok. Kaponka <rire> Il y a quelques jours, je vous ai présenté une vidéo sur la présentation de ce festival et sa préparation. Et bien voici maintenant le char que je vous ai montré terminé. Celui-ci a mobilisé une trentaine de personnes pour, le, pour réaliser à la fois sa remise en état, que ce soit les peintures, les drapeaux, mais aussi toute la partie décoration avec des branches de coco tressées et puis toutes les petites décorations qui symbolisent le secteur de Bantai avec les crabes ici, les crabes, les poissons parce qu'on a beaucoup de pêcheurs dans ce quartier et vous voyez ici inscrit le temple de Lem Oil voilà la boucle est bouclée et aujourd'hui ça va être la fête avec le moine qui va être là pour bénir les fidèles Bye bye. bye. Ah. Aujourd'hui, il y a 20 chars représentés sur cet espace. Chaque temple de Koh Samui, ou en tout cas les temples principaux, sont venus présenter leurs chars. Ça va les cas Comme quatre Daimaka voilà, vous voyez, sur chacun des, des chars, on retrouve euh, les petites urnes avec les bouddhas représentant les différents jours de la semaine. Avec également le moine qui est là, ça va les cas. Ça va les cas. Voilà, on vient en famille pour honorer le Bouddha, on est venu en famille, chacun a sa petite pièce. Alors certains ont mis des décorations florales, ici ce sont des orchidées. Il est environ 17h30, donc c'est le, vraiment le tout début de la soirée. Ah, ici ils ont mis des fleurs artificielles. Alors c'est sûr que ça va durer plus longtemps pendant le festival, mais c'est quand même un peu moins joli. Ici c'est un temple blanc. Alors malheureusement je ne lis pas le taille donc je ne pourrais pas vous dire à quel temple correspond ce char. Mais on va découvrir la beauté des chars, c'est pas grave. Alors, est-ce que ce sont des fleurs fraîches Oui, j'ai l'impression ici. Eh bien non, ce ne sont pas des fleurs fraîches. 
Elles font bien illusion par contre. Regardez la magie des couleurs qui est présente ici. Sachant que dans quelques heures, eh bien, tout va s'illuminer. Le festival a lieu tous les ans. À pareille époque, sensiblement. L'année dernière, il avait lieu plutôt en octobre. Ce matin a eu lieu un défilé. Je vous propose de regarder quelques images du défilé qui s'est tenu ce matin. Et également, hier, il y a eu des festivités au temple de Lem Oil. Kuntak et Kunten qui ont, qui ont bien voulu me donner quelques images. Celui-ci est tout en bois, il est vraiment magnifique. Ça va les cas Alors celui-ci est vraiment différent puisqu'il affiche des, des poissons, des dragons. On a un, Il est mi-dragon, mi-aigle, mi-serpent. Il y a également un singe. Capunka. <rire> bon, il m'en a mis beaucoup, hein, pour tout vous dire. Je vous le tourne et je vous montre. Voilà, adieu mon brushing, il m'a vraiment beaucoup mouillé. Pontoc <rire> moi, Pontoc hein. <rire> Voilà, on va dire que je suis béni et bien béni du coup. Il fera moins chaud aussi. Capunaran. Ah ok, Menam. Ok, Capunka. Alors celui-ci représente des éléphants. Chang. Chang en Thaï. Et pendant ce temps-là, les moines comptent des, des pièces, ils font des petits sachets. Donc si vous donnez par exemple 20 bahts, le, les petites pièces de 5 bahts ou de, de, de 1 bahts seront déjà prêtes. <rire> ils s'amusent, le... c'est le même hein, quand même. Hein. <rire> c'est le même qui m'a arrosé euh, une fois abondamment. Alors celui-ci est très lumineux. De fa... De manière complètement différente, il héberge une statue de Bouddha qui semble être ou en cire ou en bois, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux zoomer pour vous montrer. C'est vraiment superbe. Avec la roue du Dharma derrière lui. Alors l'avantage de venir maintenant, c'est que la lumière sera différente de celle lorsqu'ils seront éclairés, qui restera également très intéressant. Beaucoup, beaucoup de tailles vont se présenter ici. À cette période de l'année, donc les moines ne peuvent pas sortir du temple, ils ne peuvent pas aller faire l'aumône et demander à manger, des donations, etc. En revanche, ils ont le droit de boire ou de manger uniquement la nuit. Ça ressemble à un jeûne, à un carême. On se trouve sur le port de Naton. Il faut savoir que chaque soirée va apporter une animation différente. Il y a des groupes qui vont se présenter. Chaque soir, ce sera un groupe différent. Il y a également un événement bouddhiste qui est prévu ici. Neuf moines seront assis ici à l'arrière de cet espace. Et les fidèles et autorités seront assis devant eux. C'est dommage que je ne puisse pas lire le taille parce que du coup je ne sais pas à quel, à quel temple cela correspond. Ça va les cas Celui-ci est également tout en bois, noir Presque, ouais, presque noir. Sur celui-ci, la roue de Dharma est en train de tourner, très dorée. Il y a également un Bouddha qui est protégé 
ici. Avec le soleil couchant, on a vraiment des lumières qui brillent, ça scintille, c'est très joli. Et regardez l'avant de ce bateau. Nang Sakpra signifie le festival des chars qui promènent les moines. C'est celui-ci, un, un grand dragon surmonté par des ailes d'aigle. Allez, j'en profite pour vous montrer quelques images du port de Naton au moment du soleil couchant. Parce que c'est vraiment un endroit sympa avec un départ de bateau là-bas au fond et l'arrivée d'un ferry de chez Citran sur la droite. En face de vous, vous voyez, vous devinez le Hantong Marine Park. Donc, les moines sont mis à contribution à un moment où ils font le jeûne. Blanc et doré. Chacun vient ici pour se recueillir, solliciter l'aide de Bouddha, pour prier. Celui-ci héberge un Bouddha doré beaucoup plus grand que les autres et une roue du Dharma, quelque chose qui ressemble à des armoiries pour solliciter l'aide, la santé, la réussite. Alors ici on dirait une... c'est un Bouddha mais on dirait une nymphe qui est entourée de Naga, le trois serpents. Voilà, venez vous balader ici à Naton pour découvrir les chars. Beaucoup d'efforts pour le temple de Lem Hall. C'est une trentaine de personnes qui ont été mobilisées pendant plusieurs semaines. Et en marge de ce festival, eh bien vous allez retrouver tout ce que la Thaïlande a comme spécialité diverse. Autour d'un marché vraiment très sympathique. Qui comprendra à la fois des stands à caractère touristique, mais beaucoup de street food. J'aperçois d'ici des pâtes de taille traditionnelles, pâtes de taille très appréciées des touristes qui se sont déplacés pour certains pour voir ce festival ici à Naton. Avec juste quelques images de certains stands qui sont très 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 appétissants comme celui-ci. Je ne sais pas si c'est du poisson ou si c'est de la sèche. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la sèche. C'est ça. Et puis j'ai vu quelque part là-bas des crabes. Je voulais vous montrer ça. de gâteaux cette année voilà les crabes ce sont des crabes bleus allez je vais en profiter pour changer la housse de mon téléphone enfin, la... j'avais pas vu qu'il y avait un petit nounours derrière bon c'est pas grave et je vais faire mettre surtout une un écran protecteur. Aujourd'hui, je ne ferai pas de, trop de détails sur la partie du marché. Les dernières images correspondant au marché de street food. Vous voyez, les allées se remplissent petit à petit. Allez, juste quelques images pour vous montrer l'ambiance. Maintenant, le maintenant presque nuit les lumières sont de sortie tout est illuminé c'est vraiment une belle ambiance beaucoup beaucoup de monde sur ce marché Cette vidéo, 
vous, je vous remercie de le témoigner au moyen d'un like. N'oubliez pas un petit commentaire et dites-moi si vous avez eu l'occasion de venir voir ce festival ou si vous êtes intéressé par ce type de vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye